დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ყურადღებისთვის მადლობა ორგანიზატორებს ფიქრობ ძალიან საინტერესო ფორმატია, როცა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტ თავისი სფეროდან შეუძლია ილაპარაკოს ერთ პერიოდზე და წინა გამოსვლებებსაც ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო თემებისთვის. მე გავაგრძელებ კულტურის და განათლების თემას და მინდა ილაპარაკო პირველი რესპუბლიკის დროს ქართულ გერმანულ ურთიერთობებზე სწორედ საზოგადოებრივი, კულტურული და საგანმანათლებლო ინიციატივების კუთხით იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ერთგვარი დიდი იმედების, მოლოდინების, ოცნებების ახდენის პერიოდი. თუმცა, ცოტა შეიძლება მომიწევს დაწყება. ნუ პირველ რიგში დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, რომელიც გერმანიის დიდ დახმარებით მოხდა, მალევე გაფორმდა სამოკავშირო ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის, რასაც მოყვა საქართველოში საიმპერატორო დელეგაციის ჩარების შემოსვლა კრესენშტაინის მეთაურობით და სწორედ ეს არის ის პერიოდი, როცა ძალიან ინტენსიური მუშაობა იწყება კულტურისა და განათლების სფეროში. იმ პერიოდში საქართველოში უკვე ცხოვრობს 2000 გერმანელი სხვადასხვა გერმანულ დასახლებებში და ამ ისტორიას კიდე 100 წლით უკან მივყევართ, როცა 1817-1818 წლებში იწყება გერმანელების ჩამოსახლება კავკასიაში თბილისში ნოიტიფლისი ერქვა გერმანულ დასახლებას და მიუხედავად იმისა რომ 1918 წლისთვის უკვე ფაქტიურად ადგობილი იყო ქალაქში შერწყმული იყო ქალაქთან ეს ცალკე დასახლება და აღარ მოიაზრება და აღარ იკითხება უდავოდ წარმოადგენს ძალიან საინტერესო კულტურულ ცენტრს სადაც ესეთი მულტი კულტურული და განსაკუთრებით გერმანული კულტურული ობიექტები არის შემორჩენილი. გერმანული თემის, იდენტობის შემაკავშირებელი მთავარი ორი რამე იყო, ენა და ეკლესია. ეკლესია მარჯანიშვილის დღევანდელი მარჯანიშვილის მოედანზე იდგა, მას კირხე, კირხე გერმანულად კირხას ეძახდნენ, ქუჩასაც კიროჩნი ერქვა და სწორედ ეკლესია გახდა ძალიან საინტერესო ინიციატივების ბიძგი პირველი, რაც ნოიტიფლიში დასახლებულმა გერმანელებმა გააკეთეს 1918 წელსვე იყო მიწურ შენობაში სამლოცველოს გახსნა და იქვე საკვირაო სკოლის მათვის სკოლის საკითხი და გერმანულ ენოვანი განათლების საკითხი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც თქვი თემის იდენტობის და მნიშვნელოვანი მომენტი და აი ამ სკოლამ პეტრე პავლეს სკოლამ ასწელზე მეთხანს იარსება ფაქტიურად 20-ათიანი წლების 1920-ათიანი წლების დასაწყისამდე და ეს სკოლა იქცა თავის მხრივ სხვა ინიციატივების ასევე თქვათ მოტივატორად. უკვე 19 საუკუნის მეორე ნახევარში გერმანული თემი მსჯელობდა საშუალო სკოლის გერმანულენოვანი საშუალო სკოლის აუცილებლობაზე და ეს ხდებოდა რუსიფიკაციის პოლიტიკის ყალდაკვალ. ინელნელა ასევე თქვათ გერმანელებს იმ უფლებებს ართმევდნენ რა პირობითაც აქ ჩამოასახლეს და გერმანელები ცდილობდნენ როგორმე შეენარჩუნებინათ ეს ენა არა მარტო ოჯახში, არამედ სკოლაშიც მიმდინარეობდა მჭელობა გიმნაზიის გახსნაზე, რაც ვერ განხორციელდა სხვადასხვა მიზეზების გამო 1918 წლამდე და უცებ 1918 წელს, როდესაც გერმანული საიმპერატორო მისია შემოდი საქართველოში ჩდება აი ის მომენტი, როცა შეიძლება ძველი ოცნებების განხორციელებაც და ახალი ინიციატივების, ერთობლივი ინიციატივების წამოწყება და მაშინდელი ჩვენი მთავრობა აქ ძალიან ღია ამ თანამშრომლობისთვის არის შექმნილი ყველანაირი თავისუფლება მსგავსი კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტები. მე შევარჩი რამდენიმე მოკლე ამბავი ამ რომლებიც ერთიანობაში ალბათ კარგად დაგვანახებს 1918-1921 წლების ქართულ გერმანულ კულტურულ მოზაიკას თუ შეიძლება ასე დავარქვა. პირველი მაგალითად ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო უფრო საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან თბილისის გერმანული სამხედრო ჰოსპიტალი, რომელიც 1918 წელს დაფუძნდა დელეგაციის შემოსვლისთანავე და მისი მისია იყო დაჭრილი გერმანელი და ავსტრიელი სამხედროების ჯარისკაცების მკურნალობა, სანამ ისინი უკან სახში დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ მრავალ დოკუმენტში, რომელიც ძირითადად გერმანიის არქივებში ინახება, ჩვენ კითხულობთ ანგარიშებში, რომლებიც აქედან იგზავნებოდა, რომ ეს გერმანული ჰოსპიტალი მოიაზრება კულტურის პოლიტიკის ინსტრუმენტად. გერმანია ამას უყურებს როგორც ახლა ხშირად ვამბობთ, რბილი ძალა. ეს იყო გერმანიის ასე ვთქვათ რბილი ძალა რეგიონში და საქართველო იყო რეგიონის გული და ცენტრი განემტკიცებინა პოზიციები და ამისთვის ჭირდებოდა სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების 
არსებობა. ამიტომ ჩვენ აი ამ კულევის დროს ვამ სავანტყოფოს განვიხილავ როგორც კულტურულ მოვლენას, იმიტომ რომ თვითონ ასეთ შეფასებას აძლევდნენ მას და მართლაც მიუხედავად იმისა რომ მისი პროფილი იყო სამხედრო ჰოსპიტალი, ძალიან მალე მცირე დიანაზღაურების საფასურად სამოქალაქო პირებსაც შეეძლოთ აქ სამედიცინო მომსახურების მიღება. ეს იყო მიზერული თანხა, რომელიც აი ელემენტარულ ხარჯსაც ვერ ფარავდა, უბრალოდ მართლა სიმბოლური თანხა დანარჩენი ყველაფერი ჰოსპიტალში იყო უფასო. და ისეთი სახელი მოიპოვა საზოგადოებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც უკვე 1919 წლის დასაწყისში გერმანიის ჯარი გავიდა საქართველო თბილისიდან და ინგლისელები შემოდიან ისუ იყო შიში რომ ინგლისელები ასე თქვა მიითვისებდნენ ამ გერმანულ სავანტყოფოს რადგან რაღაცნაირად ასე ნუ დაპირისპირებული მხარები იყვნენ ერჩოდნენ და მართლაც ინგლისელებმა მოინდომეს აქ დატოვებული მთელი ამ ინვენტარის რაც ჰოსპიტალს ჰქონდა და ესე იგი წამლების დანადგარების ასე თქვა გადაწერა მაგრამ ისეთი სახელი ჰქონდა უკვე შექმნილი სავანტყოფოს რომ არც მთავრობამ და არც საზოგადოებამ ამის უფლება მათ არ მისცა და ჰოსპიტალი დარჩა გერმანულ ჰოსპიტალად, რომელმაც მალევე შეიცვალა პროფილი და სამხედრო ჰოსპიტალის ნაცვლად გახდა სამოქალაქო სავადმყოფო. მისი დირექტორი ალბერტ მერცვაილერი იყო კრესენშტაინის დელეგაციის წევრი შტაბის ექიმი და ის სპეციალურად კრესენშტაინმა გამოანთავისუფლა ამ საქმისთვის და გერმანიის ჯარები საქართველოდან გასულის შემდეგ ეს ადამიანი დარჩა საქართველოში იმისათვის რომ სავადყოფო ფეხზე დაეყენებინა. მას ჰქონდა ძალიან შორს მიმავალი გეგმები, ეს ძალიან კარგად ჩანს საარქივო დოკუმენტებიდან. ეს გეგმები მოიცავდა აქ სამედიცინო განათლების მხარდაჭერას, ერთგვარი კვლევითი ცენტრის არსებობა სავადყოფოს ბაზაზე და პირველ რიგში უნდოდა რომ ჰოსპიტალი ყოფილიყო თანამედროვე გერმანული მოდელის საჩვენებელი სავადყოფო როგორც ეს გერმანიას შეეფერება ასე წერდა ის თავის ანგარიშებში 1919 წელს მერცვაილერმა ცოლად მოიყვანა ქართველი ასე ვთქვათ გერმანელი საქართველოში ცხოვრები გერმანელის აფთიაქარის და ექიმის ფრიდრიხ როზენბაუმის ქალიშვილი და სამწუხაროდ 1922 წელს თბილისში მოულოდნელად გარდაიცვალა. მას ჰქონდა გახსნილი კერძო პრაქტიკაც სახში, საიდანაც შემოსდიო და შემოსავალი, რადგან სამანტყოფოდან მას შემოსავალი არ ჰქონდა, პირიქი თავისი შემოსავალი შემოსავლის დიდი ნაწილი მიდიოდა სამანტყოფოს გაძლიერებაზე. და მის პერიოდში სამანტყოფოში იყო ქირურგიული განყოფილება, გინეკოლოგიური განყოფილება, თვალის განყოფილება. ის ცდილობდა სტანდარტების ასე ვთქვათ დახვეწას და უფრო მაღალ დონეზე აყვანას და მიმოწერიდან ჩანს რომ იყო მომხრე ახალი შენობის შეძენი. სავანტყოფო იყო სანაპიროს ქუჩა 15 დღევანდელი უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ეს და მას უნდოდა სხვა შენობის შეძენა რომელშიც იქნებოდა პალატები, ცალკეული პალატები ასე ვთქვათ როგორც ჩანს აქ უფრო ერთ სივრცეში იწვნენ სავანტყოფები და მას მიაჩნდა რომ ეს თანამედროვე სტანდარტებს არ შეესაბამება და არ შეიძლება ასეთი ესე იგი ეს დონე დავტოვოთ უნდა არჩა იქ სადაც იყო 1923 წელს უკვე საბჭოთა ხელისუფლების დროს მას დაემატა პირველი რენტგენის კაბინეტი და რენტგენის აპარატი რომელსაც ჩამოყვნენ გერმანელი ექიმები რათა აეწყოთ ეს აქ მაგრამ ეხლა როგორც დაზუსტებით არა მაქ ეს კვლევა ასე ვთქვას დამთავრებული ესე იკითხება რომ 1900 ოზდარვა წლამდე სავანტყოფომ იარსება. გერმანული თემის წარმომადგენლების და გერმანელებისთვის დამახასიათებელი არის ჩართულობა, მოხალისეობრივი ჩართულობა სხვადასხვა ტიპის საქმიანობებში და აქტიურობაში და ალბერტ მერცვაილერის სახელს მაგალითად ჩვენ ხდებით ასევე 1918 წელს თბილისში დაფუძნებულ გერმანულ გიმნაზიასთან კავშირში. გერმანული გიმნაზია როგორც გითხარით, გერმანული თემის დიდი ხნის ოცნება იყო, თუმცა 1918 წლამდე ამ ოცნებას განხორციელება არ ეწერა, მაგრამ კრესენშტაინი კარგად ხდებოდა მსგავსი კულტურული დაწესებულების მნიშვნელობას და ჯარის შემოსვლიდან მალევე საქართველოს ანუ მაშინდელი მთავრობის წინაშე დადგა შუამდგომლობა, ეკლესიაც იყო ჩართული, ლუთერანული ეკლესიაც იყო ჩართული ამ საკითხში, რათა გახსნილი იყო თბილისში საშუალო დონის, ასე ვთქვათ, გერმანულენოვანი სასწავლებელი, რაც ძალიან მალე დაკმაყოფილდა და 1918 წლის ოქტომბერში თბილისის გერმანულმა გიმნაზიამ 23-ი მოსწავლეც დაიწყო ფუნქციონირება. ეს იყო დიდი გამარჯვება გერმანული თემისთვის და ამითი ამაყობდა ყველა. 
Muzika Ալապերս մուս գավս ծխադիա մաշին էրջոտն են, գիմնազիաշի, գիմնազիաշի իստ խովրե բաշի ձալիամ նիշնելովան որ մոմենց կամով ոպ իրո էլի ես իղո, իմ դեն ադմ զարդի իղո մոտ խովնաս ծավ, գիմնազիաշի ծավ � բավշոբի սատույս սատաց էրդից էլի իսին իս ծավլով դեն գերմանում ուստա շեմ դեկ ուկո շայեզլով գիմնազիաշի սծավլով կայագրծել է բինատակ սծավլով դա մաշինտ պիլիշիմ ծխովրեմի թիտքմիս Ալա էրովնեպիս ծարմոմատգեն էլի դա թուր համդենի էրովնեպա ծխովրում դա սակարտոյլոշի սերբեպիս դա արվից այի իսետի չամոնատուալի աշտան պեջ դա ավի, ռոխ ուտեպիտ համդեն ատմուլտի Հոսեք էտիլ գանցխոբիլատ իծով դա ակ սացխովր է բլատ դա իմետիա ամաս խողողթյու շեվի նարջունեպտ։ Աստև եմ նիշնոլովանի պոլիտիկ ուրի, ասեմ թուկատ ու սագանման էտ խլեպլով պոլիտիկ ուրի նաբիջի գիմնազիս գերմանուլի են իսպ էդագոգեպիս դեպիցիտի իկո։ Ամիտոգ իմնազի եմ կատացկույթյակ, ռատքվոն դա ավել ասքոն դա ակրծելուադիանի միզնեպի, վերամին որ ծարմույիտ գենդա իմ ասրաց ուզդահերծ էլ սամքույղանաս Սախըմցիպո ունիվերստետ թան, թանամ շրում լոբիտ կամոցտիտ, դա ամիս շեմ դեկ գերմանուլի էնիս պետագոգեմի շետ զլեպ դեն մուշավաբա սխադասխա սկոլաշ։ Այամ գազրդիլ մոտ խողն ասրացի խո գիմնազիազէ, գիմնազի Ատացխրաս խրամ է ծել սակ դեմոկրատիվուլի ռեսպուպլիկիս մթարովամ գիմնազի այկանա սախեմցիպո սկորլեպիս ռանքշի, դա մասցավ լեպս խելպասի դա ունիշնա ռեսպուպլիկիս բյուջետի դան, ես իկո նամդուլա թանամ շրոմ բիտ իղսեն է բեն իս գերմանելի պետագոգերբի ռոմլ է մաց մեր է ուգ է գերմանի աշտաբրուն է բիս շեմ դեկ դաց էր ես մոգոն է բիտ է չոյն թույս անում կլեղար է բիստույս ծորոտ ես մոգոն է բիտ է թավարի ծխարո Դա մեր ծվայլերի, ռոմ էլ ծմե վախսեն է հոսպետալթան մի մարդեպիտ, գիմնազիաշի ասցավլի դա հիգիենաս, մագալիթատ։ Թավիս մխրիվ եկ էլից դա մեր ծվայլերից դա կարշիր է բուլը բի արիանք, իդև էրդ կարտու գերմանու ինիտիատիվ աստան, ռոմլից ասև է ատասխրատրամեց ալս իղեպս սապուծոլս դա սատավես դա ամիթայի մարդլակ արգատճանց հոլոշիմ գոպի գերմանուլի դելեկացի սատույս, հատա մատ պրոմոնդոմ է ոտատ սեգի չվենի դախմարևա, գերջի դգոմա, դա այս 
საინიციატივო ჯგუფი მთელი ივნისი 1918 წლის მთელი ივნისი ივლისის მანძილზე მოუწოდებდა გერმანიაში ნასწავლ ახალგაზრდებს და ზოგადად გერმანულ თემს და გერმანიით დაინტერესებულ ადამიანებს გაწევრიანებული იყვნენ ამ საზოგადოებაში და ვფიქრობ რომ გაწევრიანების ასეთი მოწოდების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ის რომ მაშინ მსგავსი ორგანიზაციები საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სწორედ საწევროები საფუძველზე ფინანსდებოდნენ ეს იყო შენატანები ეს კულტურა იყო ძალიან გავრცელებული და რაც მეტი წევრი ჰყავდა შენ ორგანიზაციას მეტი შანსი ჰქონდა გადარჩენის ჰოსპიტალს და გერმანულ გიმნაზიას აფინანსებდა მრევლი ეკლესია და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო როგორც ვთქვით გიმნაზიას ცოტათი ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტიც მაგრამ უკვე საზოგადოებრივ ორგანიზაციას როგორიც იყო ქართულ გერმანული კულტურული კავშირი ცხადია მსგავსი დაფინანსება არ ჰქონდა და ეს უნდა მომხდარიყო წევრობის ასე ვთქვათ საფუძველზე ორგანიზაცია ივლისში დაფუძნდა, ჰქონდა ძალიან შორს მიმავალი ასევე გეგმები, უნდა ჩატარებული იყო ლექციები, პრეზენტაციები, თარგმანები, წარდგენები, დისკუსიები ორივე კულტურის შესახებ. მაგრამ 1919 წელს გერმანიის ჯარების გასვლის შედეგად აღარ იყო ამ ორგანიზაციისთვის ხელსაყრელი პირობები მუშაობისთვის და 1920 წლამდე ისინი მართლაც უმოქმედოდ არიან. 1920 წლის ბოლოს შემონხელ ნაწერთა ინსტიტუტში დაცულია დოკუმენტი, როდესაც ისინი მიმართ, ანუ საზოგადოება მიმართავს ექვთიმ მეთაყაიშვილს თხოვნი დაესწრო საზოგადოების საერთო კრებას. სადაც ხელახლა უნდა მოხდეს გამგეობის არჩევა, კომიტეტების დაკომპლექტება და თავიდან უნდა დაიწყოს საქმიანობა. ეს არის 1920 წლის დეკემბერი, 1921 წლის იანვარში არის განცხადება პერიოდიკაში, საიდანაც ჩვენ ვიგებთ რომ ეს კრება ჩატარდა, დაისახა გეგმები და ეს გეგმები იყო საკმაოდ ინტენსიური, ორ კვირაში ერთხელ უნდა ჩატარებული იყო ესა თუ ის ღონისძიება, არამგონი რამე გამოსული იყო ამ საქმიდან, ყოველ შემთხვევაში პერიოდიკა ინფორმაციას არ იძლევა და მიუხედავად იმისა რომ 1921 წლის თებერვლის მოვლენების შემდეგ გიმნაზიამ და ჰოსპიტალმა გააგრძელეს მუშაობა ამ საზოგადოება ეს ნამდვილად ვერ შეძლო იმიტომ რომ წევრთა უდიდესი ნაწილი პოლიტიკურ ემიგრაციაში წავიდა და უნდა აღინიშნოს რომ ამ ქართულ გერმანულ ურთიერთობებში უფრო აქტიურად ჩანს ეროვნულ დემოკრატიული პარტია რაც ანუ იდეოლოგიური თანხოდრების გამო ცხადია უფრო ახლოს იდგნენ ერთმანეთთან და ამ ქართულ გერმანული კულტურული საზოგადოების წევრები ძირითადად იყვნენ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრები ამ ეროვნულ ქართულ გერმანული კულტურული საზოგადოების წევრები იყვნენ მარტინ ნიეკელიც და ალბერტ მერცვაილერიც ანუ ეს რაღაცნაირ რა ათეს კავშირები ძალიან კარგად იკითხება ზოგადად მე ვფიქრობ იმ პერიოდისთვის დამაკავშირე დამახასიათებელი რომ ერთი ადამიანი ძალიან ბევრ საზოგადოებრივ საქმეში არის ჩართული იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობდნენ უამრავი საქმე იყო გასაკეთებელი და გამკეთებელი ალბათ დღევანდელი ვიც ძალიან ცოტა იყო და თითო ადამიანს უწევდა უამრავი უამრავი საქმის კეთება და ერთ გვარს ნახავთ ძალიან ბევრ კონტექსტში როდესაც იმ პერიოდს ვუყურებ და მეოთხე ინიციატივის შესახებ ასევე მოკლედ ეს უკვე არის 1920 წლის ინიციატივა როდესაც გერმანიის სამეცნიერო კავშირი იღებს ივანე ჯავახიშვილის წერილს სადაც ის თხოვნით მიმართავს გერმანიას გამოგზავნონ საქართველოში 3 წლის ვადით გერმანელი პროფესორები რომლებიც გააძლიერებენ იმ ფაკულტეტებს სადაც კადრების დეფიციტი ეს არის სასოფლო სამეურნეო, საფინანსო, ზოოტექნიკები და ესეთი ტიპის ფაკულტეტები. გერმანია ჩვეული სერიოზულობით მოეკიდა ამ თხოვნას, ეს შუამდგომლობა გადააგზავნა ყველა უნივერსიტეტში, ყველა ინსტიტუტში, ყველა მხარეში შესაბამის სამსახურებში და მიუხედავად იმისა რომ პირობები მთლად ხელსაყრელი არ იყო მაშინ ქვეყანასაც უჭირდა ფინანსურად და უნივერსიტეტსაც ეტყობა იმდენად ავიცი საინტერესო იყო მაინც საქართველოში მუშაობა რომ 1920 წლის ბოლოსთვის 15 ადამიანი მზად იყო წამოსული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამუშაოდ რაც შეეხება პირობებს უნივერსიტეტი ასეთ რამე სთავაზობდა რომ ისინი გადაუხდიდნენ რაღაცა მიზერო ხელფას ეხა ზუსტად აღარ მახსოვს თანხა ხელფას უზრუნველყოფდნენ ბინით დაეხმარებოდნენ ჩამოსულ პროფესორებს იაფათ ეშოვნათ 
პროდუქტი და გარდა ამისა ისინი თავაზობდნენ ჩამოსულ პროფესორებს რომ მათ პარალელურად ემუშავათ სახელმწიფო უწყებებში საიდანაც ექნებოდათ დამატებითი შემოსავალი ეს ჩანს რომ თავრობას ანუ ხელისუფლებას და უნივერსიტეტს შორის ამაზე მოლაპარაკება არსებობდა სხვანაირად უნივერსიტეტი თვითნებურად მსგავს შეთავაზებას ალბათ ვერ გააკეთებდა იმიტომ რომ საჯარო სამსახურშიც ჭირდებოდათ პროფესიონალები შესაბამისი დარგის და თუ კი ვინ მე ჩამოვიდა და სასოფლო სამეურნეო ფაკულტეტის გასაძლიერებად ალბათ მას შეეძლო პარალელურად ემუშავა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კონსულტანტად როგორც ჩანს ეს პირობები მაინც როგორც თქვით ხუთმ დაახლოებით ხუთმეტი ადამიანი დაინტერესდა ძალიან საინტერესო წერილებია შემონახული ამ საქმეში როგორ როგორი მოტივაციით ესე იგი იქ სამოტივაციო წერილები უნდა წარედგინათ წარადგენენ ეს პროფესორები თავს ვინარიან რატო უნდა საქართველოში წასვლა და აუცება თუ უნდა აღნიშნოთ რო თითქმის ყველა წერილში ხაზგასმულია რომ ჩვენ მზათვართო მსახურად გერმანიის ინტერესს მის ფარგლებს გარეთ და რატომ ხდება ამაზე ხაზგასმულია რომ თავად სამინისტროს შუამდგომლობაში რომელიც მან დააგზავნა ხაზგასმული იყო რომ სამინისტროსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი და მნიშვნელოვანი გახდა იმიტო რომ მაშინდელი კონსული ულრიხ რაუშერი რომელიც იყო ძალიან რა ვიცი საქართველოს დიდი გულშემატკივარი აი დასაბ დაჟინებით წერდა რომ ეს პროექტი უნდა განვახორციელოთ ეს ჭირდება საქართველოს ჩვენ მაქსიმალურად ხარში უნდა დაუდგეთ და ის იყო აი თავის დროზე კრესენშტაინის არ იყოს ყველა მსგავსი ინიციატივის მხარდამჭერი ეს კონსული სამწუხაროდ 1921 წლის თებერვლის მოვლენების გამო ამ პროფესორების ნაწილმა უარი თქვა წამოსვლა ზემოთ ძალიან გაურკვეველი იყო რა როგორ განვითარდებოდა პოლიტიკური პოლიტიკურად მოვლენები გარდა ამისა როგორ იქნებოდა მიმოსვლა ისედაც გართულებული იყო ეს მიმოსვლა და როგორ გაგრძელდა ეს პროექტი ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია მე ვფიქრობ რომ მას გაგრძელება აღარ ქონია ყოველ შემთხვევაში საარქივო დოკუმენტებს ამ კუთხით ჯერჯერობით ვერსად მივაგენი და აი ამ რამდენიმე ამბით რა ვიცი მინდოდა მენახებინა რა ხელა პერსპექტივები ისახებოდა როგორ ევროპაზე ორიენტირებული იყო ჩვენი ქვეყანა მათ შორის სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა რომელსაც ანდახან რაღაც ისეთი აკრიტიკებენ ხოლმე ეს ასე არ არის ანუ იქმნებოდა თანამშრომლობის არაჩვეულებრივი ფორმატები და სრულია თავისუფალი სივრცე და ამ თემებზე ამ თემების კვლევისას და მასზე მუშაობისას ძალიან გულდასაწყვეტია იმის გააზრება რა ხელა შესაძლებლობები გაუშვა ხელიდან საქართველომ რამდენი წლით დიდი მადლობა